Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are three tips to help you practice talking like a native speaker. Number one, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible. And we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number two, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number three, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, 
you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. سلام به همگی من آنیتا هستم تا به حال چیزی راجع به جشن عاطفه ها شنیده اید این جشن همان روزی است که مردم احساسات و همدردی های خود را به شکل هدایایی لازم برای آغاز مدارس برای کودکان فقیر و نیازمند میفرستند و شادی حاصل از این کار را جشن میگیرند در این درس یاد میگیرید که کودکان ایران در روز جشن عاطفه ها کیف و کتاب و دفترها را در کاغذ کادو می پیچند و به آن دسته از همسالان خود که از داشتن این چیزها مرحومند هدیه می دهند تا برای همه امکان تحصیل به صورت مساوی ایجاد شود. آیا می دانید چه جشن دیگری در داخل ایران شباهت زیادی به جشن آتفه ها دارد؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. آتفه در لغت به معنی احساس، همدردی و مهر و محبت است. هدف از برگزاری جشن آتفه ها کمک به کودکان دانش آموزان نیازمندی است که توان تهیه لوازم مورد نیاز برای مدرسه را ندارند. این جشن در گذشته قبل از اول مهر که روز آغاز سال تحصیلی و بازگزشایی مدارس در ایران است برگزار می شود. ولی در سالهای اخیر در اوایل ماه مهر با شرکت خود مدارس انجام می شود. در این روز در کل کشور خانواده ها و کودکان هدیه های خود را که به شکل دفتر، کتاب، مداد، لوازم التحریر دیگر و حتی کیف مدرسه و یا کمک های نقدی است تقدیم به مراکز جمعوری و پخش این هدایا می کنند. بدین ترتیب کودکان نیز حس کمک و دوستی با همسالان خود را تجربه می کنند. برای تبلیغ و شرکت در جشن آتفه ها، رادیو و تلویزیون و روزنامه ها نیز از چند روز قبل از آن فعالانه شروع به پخش اخبار و تهیه گزارشات مربوط به این جشن می کنند. آنان مردم را دعوت و تشویق به مشارکت در این فعالیت همگانی می کنند. در طول روز جشن آتفه ها نیز با پخش تصاویر و مصاحبه های شاد با کودکان شرکت کننده به انتقال شور و حیجان جمعیت کمک می کنند. جشن آتفه ها معمولا از صبح آغاز شده و تا عصر ادامه پیدا می کند. در طول این مدت خیابان ها سرشار از آدم های خوشحال، هدایایی در بسته بندی های زیبا و حتی بادکنک های رنگی می شوند که بی شباهت نیست به جشنی بزرگ و واقعی. در سال تحصیلی 9093 2013 جشن آتفه ها 19 ساله شد. برخی از مردم معتقدند که در سالهای اخیر میل و اشتیاق برای شرکت در این جشن نسبت به گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل کم نیستند پیشنهادات برای ایجاد تغییرات و نوآوری در شیوه برگزاری این جشن ملی. به عنوان مثال آشنا کردن هرچه بیشتر کودکان با اهداف این جشن، برگزاری بیشتر مسابقات و یا اجرای اشعار مربوط به این جشن، افزودن زمان یا تعداد روزهای برگزاری این جشن، 
جمعآوری کمک های ایرانیان خارج از کشور استفاده از پایگاه های اینترنتی و غیره. شاید لازم به یادآوری است که پیام تبریک سال تحصیلی روی یک هدیه همراه یک شاخه گل چقدر می تواند دل کودکی را شاد کند. واجه های اول مهر و جشن آتفه ها یادآور همدیگر بوده. هر دوی این کلمات یادآور آغاز دوباره مدارس است. این واجه ها برای برخی از بزرگسالان خاطر انگیز است ولی برای بیشتر کودکان به معنی پایان تعطیلات خوش تابستان می باشند. و حالا جواب سال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید چه جشن دیگری در داخل ایران شباهت زیادی به جشن آتفه ها دارد؟ جشن دیگری به نام جشن نیکوکاری وجود دارد که قبل از بهار یا سال نو ایران است. در آن جشن نیز همانند جشن آتفه ها مردم هدیه ها و کمک های خود را برای نیازمندان می فرستند تا همگی با دلی شاد سال نو را آغاز کنند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا در کشور شما جشنی مربوط به آغاز مدارس وجود دارد؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. سلام به همگی. من آنیتا هستم. آیا درختان رو دوست دارید؟ در هر حال حقیقت این است که آنان شما را دوست دارند. این را از فواید بیشماری که برای انسان دارند می توان حد زد. برای بقا و حفظ این دوستی بهترین کار کاشتن درختان و مراقبت از آنهاست. در این درس فرا می گیرید که روز درختکاری در ایران در 15 اسفند یا 5 مارس برگزار می شود. و در این روز هر کس بتواند نهالی هر چند کوچک برای آبادانی و سرسبزی کشور خود می کارد تا در آینده قسمتی از فضای سبز ایران شود. آیا می دانید که کهنسالی ترین درخت ایران چه درختی است و کجا قرار دارد؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. در بسیاری از کشورهای جهان روز درختکاری برگزار می شود. در ایران نیز این روز در اواخر زمستان یعنی 15 اسفند یا 5 مارس بوده. مردم به درختکاری می پردازند. از علتهای پدید آمدن چنین روزی اهمیت و نقش مهم درختان در زندگی انسان هاست. از کاغذ و مدادی که استفاده می کنیم و پاکیزگی هوا توسط تولید اکسیژن گرفته تا میوه و سایه درختان برای ما فایده دارند. به همین دلیل حفظ آنها در سلامت و زیبایی جهان نقش اساسی دارد. روز درختکاری در ایران اولین روز از هفته به نام هفته منابع طبیعی محسوب می شود. در چنین روزی گروه های مختلف در سنین متفاوت نهال هایی به دست می گیرند و آنان را به دل خاک می سپرند. درختکاری در ایران دارای سابقه طولانی است. ایرانیان قدیم جشنهای خاصی داشتند که در طول آنها به درختکاری میپرداختند و با مراسم مذهبی و عبادت به خاک و زراعت احترام میگذاشتند. گفته می شود که در دین زرتشت اعتقاد بر این بود که خداوند جهان را در شش روز آفرید که آفرینش درختان و گیاهان در روز چهارم صورت گرفته است. همچنین هر وقت کودکی متولد می شد، خانوادهش به نام او درختی می کاشتن و این درخت همزمان با بزرگ شدن فرزند رشد می کرد و تنومند می شد. امروزه در روز درختکاری در مدارس نیز مراسم کاشت و بزرگ داشت درختان صورت می گیرد. علاوه بر آن در متون ادبی و مذهبی نیز تعالیم و جملات زیبایی در رابطه با درخت کاری به چشم می خورد. مانند جمله هر کس نهالی بکارد خداوند به تعداد میوه های درخت آن به او پاداش خواهد داد. از پیامبر اسلام در ادبیات و اشعار شعرهای گرانقدر ایران نیز از درختان بسیار یاد شده است. 
تا جایی که در بعضی از آنها درختان تبدیل به قهرمانان داستان و یا شخصیت های سخنگو همراه با احساسات انسانی شدند. مانند شعر دوکاج اثر محمد جواد محبت در هنر نگارگری و حتی فرش ایرانی نیز درختان و گل و بطه از نقوش اصلی به شمار می روند. شاید یکی از مفیدترین مشاغلی که کمتر به آن توجه می شود کار ماموران شهرداری باشد. آنان وظیفه زیباسازی شهرها را به دوش می گیرند و با جمعآوری زباله ها و همچنین گستردن فضای سبز نقش به سزایی در زندگی بهتر مردم ایفا می کنند و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم آیا می دانید که کهن سالترین درخت ایران چه درختی است و کجا قرار دارد؟ درختی به نام سر و ابرکوه که در استان یزد ایران وجود دارد چهار هزار سال عمر دارد این درخت که به عنوان سر و زرتشتی نیز شناخته شده دومین درخت کهنسال جهان است که هر سال جهانگردان بسیاری را به سوی خود جذب می کنند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ روز درختکاری در کشور شما کی و چگونه برگزار می شود؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. سلام به همگی من آنیتا هستم جشن نیکوکاری بسیار شبیه جشن عاطفه هاست با این تفاوت که به جای اول پاییز در آستانه بهار برگزار می شود و نه تنها برای کودکان نیازمند بلکه برای کمک به همه مردم می باشد در این درس فرا می گیرید که در هفته جشن نیکوکاری مردم کارهای نیک انجام می دهند این جشن با نام احسان نیست که به همان معنای انجام کارهای خوب می باشد شناخته شده است آیا می دانید که برگزار کننده اصلی جشن نیکوکاری در ایران کدام نهاد یا سازمان است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد نیکوکاری به مفهوم انجام کارهای نیک می باشد یعنی جشن نیکوکاری محدود به جمعآوری هدایا و کمک های مردمی نبوده قسمت کردن غذای روز با دیگران، بخشیدن لباسهای کمتر مورد استفاده خود، همراهی و وقت گذرانی با سالمندان و کودکان نیز بخشی از کارهای نیک محسوب می شود. حتی برخی درختکاری و بعضی از زوجهای جوان در این روزها با یکدیگر ازدواج می کنند. در واقع جشن نیکوکاری بیش از یک روز بوده و گاهی از سه روز تا یک هفته وسط اسفند طول می کشد. در طول این مدت بسیارند افرادی که قلک های خود را می شکنند تا پسنداز خود را صرف کمک و هدیه به افراد نیازمند بکنند. شاید همه ما دیده ایم کودکانی را که بر سر چهار راه ها دست گل می فروشند به جای اینکه در خانه خود به انجام تکالیف درسی خود سرگرم باشند. افراد بیماری بودند که با دست یا پای شکسته به نوازندگی در خیابان میان مردم پرداختند زیرا پول درمان خود را نداشتند حتی دخترک کبریت فروشی نیز در این میان ممکن است دیده باشید در چنین شرایطی بقیه مردم بیکار نمی نشینند و به سوی کمک به دوستان خود می شتابند. در این روزها بانک ها نیز برای همراهی شعب و شماره حساب های جمعوری کمک های نقدی مردم را اعلام می کنند. مؤسسات خیریهی وجود دارند که با هدف حمایت از بیماران لاعلاج یا کودکان مبتلا به سرطان تأسیس شدهاند. این مؤسسات نیز با برگزاری برنامه های مختلف کمک های داوطلبانه مردم را به نفع این کودکان و بیماران جمعوری می کنند. پخش صندوق های ویژه این کمک ها و برگزاری کنسرت های خیریه توسط هنرمندان خوشقلب 
با هدیه کردن کل درآمد آن به این افراد تنها بخشی از فعالیت های نیکوکارانه این سازمان ها می باشند. آیا می دانید که در ایران کلمه احسان به معنی نیکوکاری اسم پسر و کلمه عاطفه به معنی حس و همدردی نام دختر محسوب می شوند؟ نباید تصور شود که در ایران اسامی جشنها را روی فرزندان خود میگذارند. زیبایی این دو اسم در عمق معنا و مفهوم آنها پنهان است که خود دلیلی بر شیرنی زبان فارسی می باشد. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که برگزار کننده اصلی جشن نیکوکاری در ایران کدام نهاد یا سازمان است؟ در سال 1357 سازمانی به نام کمیته امداد امام خمینی با هدف کمک به نیازمندان، مستضعفان، بیماران و جمعوری صدقه تأسیس شد. تاریخ روز تأسیس این کمیته همزمان است با تاریخ اولین روز جشن نیکوکاری یعنی 14 اسفند. این درس چطور بود؟ چیز جالب یاد گرفتید؟ آیا شما نیز روزی مخصوص انجام دادن کارهای خوب دارید؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنیم به امید دیدار در درس بعدی سلام به همگی من آنیتا هستم آیا می دانستید که تاریخ آغاز سال نو ایران در گذشته اول پاییز بوده است؟ این روز را جشن مهرگان می نامیدند که همزمان با اعتدال پاییزی و پایان جمعوری محصولات کشاورزی روی می داد. این روز را روز ایزد مهر نیز نامیدند. در این درس فرا می گیرید که در جشن مهرگان زرتشتیان از رنگ ارغوانی استفاده می کنند سفرهای با تزیینات خاص پهت می کنند و در آن آتشی کوچک می نهند که دور آن به موسیقی و رقص و شادی می پردازند و دوستی هایشان را استحکام می بخشند. آیا می دانید که اسم جشن مهرگان با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. جشن مهرگان از جشنهای قدیمی ایران است که همکنون تنها در میان زرتشتیان برگزار می شود. این جشن که تاریخش روز دهم ماه مهر یا پاییز است، جشن ایزد مهر، خورشید یا میترا می باشد. همچنین همانطور که از نامش پیداست، به معنی مهر و محبت و دوستی میان مردم است. این روز را روز پیروزی خوبی بر بدی، و روشنایی بر تاریکی نیز می دانند. طبق روایات در گذشته های دور در چنین روزی کاوه آهنگر بر سحاک پیروز شده است و فریدون بر تخت پادشاهی نشسته است. زرتشتیان ایران این روز را گرامی می داشته با آتشکده می روند. همچنین این روز را بسیار شبیه شب یلدای کنونی می دانند. در گذشته یک سال دارای دو فصل بود که نوروز آغاز فصل اول و مهرگان آغاز فصل دوم به شمار می رفته است. برخی افراد نیز آغاز سال را در روز مهرگان می دانستند. در حال حاضر این روز برابر است با اعتدال پاییزی یعنی اندازه شب و روز در آن با هم برابر می شوند. همچنین پایان برداشت محصولات کشاورزی در این زمان است. که به بهانه آن کشاورزان به استراحت و جشن می پردازند تا پس از سال جدید کشاورزی آغاز شود. ریشه آغاز سال تحصیلی ایران در پاییز و اول مهر نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. به عبارتی می توان گفت که همه آغازها در این روز گرده هم جمع شدهاند. رنگ ارقوانی رنگ جشن مهرگان است. در روز مهرگان نیز همانند نوروز از ایام قدیم سفره خاصی میچینند و با موارد خاصی آن را تزیین می کنند. در میان این سفره نهادن گلهای همیشه شکفته سنتی قدیمی می باشد. وجود آتش نیز بر روی سفره به دلیل احترام به آن امری مسلم است. 
همچنین میوه های پاییزی به رنگ سرخ نیز جزو این سفره می باشند. مانند سیب، خرما، خرمالو، بادام، فندق، سنجد، انار و غیره که این نیز خود از شباهت های دیگر با شبه یلدا می باشد. نان مخصوصی از هفت قله تهیه می شود و مردم به شادی و رقص و پایکوبی همراه با موسیقی به مهرگانی می پردازند. با این جشن و سرور پیمان دوستی ها تجدید شده و مهر و محبت مانند نام مهرگان از سر گرفته می شود. در تقویم زرتشتیان هر روز ماه یک نام خاص دارد. در این میان هرگاه نام ماه با نام روز یکسان شود آن روز جشن آن ماه است و اسم آن ماه را به اضافه پسفند گان می خانند. مانند مهرگان و حالا جواب سال اخیر را به شما می دهم آیا می دانید که اسم جشن مهرگان با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟ در میان زرتشتیان گفته می شود که خداوند در مهرگان سنگ زبرجد را و در نوروز سنگ یاقوت را آفرید زبرجد گوهری از سبزرنگ و درخشان که در نقطه مقابل یاقوت با رنگ سرخ قرار دارد این دو سنگ قیمتی ارزش و درخشندگی این دو جشن را در میان جشنهای دیگر قدیمی نشان می دهند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ از میان پیروزی خوبی بر بدی، جشن خورشید و جشن جمعآوری محصولات کدام یک برای شما آشناتر است؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. سلام به همگی من آنیتا هستم جشن تیرگان یکی دیگر از جشنهای باستانی زرتشتیان ایران است که در تیر ماه برگزار می شود این روز به افتخار پرتاب تیر مشهور آرش کمانگیر و همچنین به خاطر ستاره تیر یا فرشته باران به نام جشن تیرگان نامگذاری شده است در این درس فرا می گیرید که در جشن تیرگان مردم با پاشیدن آب بر روی همدیگر جشن گرفته مراسم فال کوزه و دستبند تیروباد را انجام می دهند. آیا می دانید که کدام رویداد در آسمان شب باعث به وجود آمدن باورهای جشن تیرگان شده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. جشن تیرگان در سیزده تیر یا چهار جولای برگزار می شود. طبق داستانهای قدیمی در نبرد بین ایران و توران برای مشخص کردن مرز میان دو کشور سپند ارمزد یا ایزد بانوی زمین فرمان داد تا تیری از شمال ایران به غرب پرتاب کنند و نقطه فرود آن را مرز بنامند. سپس آرش کمانگیر قهرمان استورهی ایران بر کوه دماوند ایستاد و با تمام توان خود تیر را پرتاب کرد و خود نقش بر زمین شد. تیر ساعتها آسمان را پیمود و سرانجام روی درخت گردوی عظیم فرود آمد. آن مکان مرز دو کشور شد و آن روز جشن تیرگان نام گرفت. در روایت دیگری نیز ستاره تیر یا تیشتر فرشته باران در نمای اسبی سفید با دیو خشکسالی به شکل اسبی سیاه با هم روبرو شدند و تیشتر شکست خورد. سپس تیشتر از خداوند یاری طلبید و بار دیگر با دیو جنگید. این بار با پیروزی او باران بارید و آب رودها به مزاره و مراتع جاری شدند و همه جا غرق در سرسبزی و نعمت شد. امروزه به همین مناسبت در جشن تیرگان مردم با آرزوی بارش باران و آب پاشی به هم دیگر شادی می کنند. این جشن در گرمای تابستان برگزار شده به آب پاشان یا سرشوران نیز معروف است. از رسم و رسوم جشن تیرگان گرفتن فال کوزه می باشد. دخترکی کوزه سفالی سبزرنگی را 
به نام دوله به دست می گیرد و آن را با آب زلال پر می کند. سپس هر کس آرزویی کرده وسیله کوچکی مانند سکه، انگشتر یا گوشواره به داخل آن می اندازد. روز بعد گرده هم جمع شده با هر شعری که می خوانند دخترک جسمی را از درون کوزه در می آورد. که این شعر در واقع فال صاحب آن جسم است. در رسم دیگری به نام دستبند تیر و باد بندی هفت رنگ از هفت ریسمان مختلف را به مچ دست می‌بندند و نه روز پس از آن در روز باد آن را از دست خود باز کرده همراه آرزوی خود به باد می‌سپارند جشن تیرگان روز بزرگداشت مقام نویسندگان نیز در ایران باستان بوده است این بدان دلیل است که ستاره تیر کاتب ستارگان نام دارد و کاتبان را در این روز به رسمیت شناختند. همکنون روز پس از آن در ایران روز قلم می باشد. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که کدام رویداد در آسمان شب باعث به وجود آمدن باورهای جشن تیرگان شده است؟ ستاره اپوش سرخ رنگ در کل تابستان در آسمان است. با گذشتن تابستان کم کم ستاره اپوش پایین رفته در افق محف می شود و ستاره تیر جای آن را می گیرد تا در آغاز فصل بارش تنها ستاره پرنور آسمان باشد. تیر را به ستاره باران و اپوش را به دیو خشکسالی تشبیه کردند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا شما هم جشنی دارید که در آن روی هم آب بپاشید؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. سلام به همگی من آنیتا هستم آیا تا به حال به مراسم تشییع جنازه دعوت شده اید این مراسم سوگواری در تمام نقاط دنیا به شکل‌های متنوع و با آداب رسوم مختلفی انجام می شود. در این درس فرا می گیرید که امروزه در ایران به مناسبت درگذشت اقوام و نزدیکان آینها و مراسمی برپا می گردد که با نام آینهای سوگواری و مراسم ختم شناخته شدند. در مورد آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه زرتشتیان و مسلمانان نیز صحبت خواهیم کرد. آیا می دانید چرا حلوا و خورما در مراسم تشییع جنازه توضیح می شود؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. در ایران مراسم تشییع جنازه طی چند مرحله اتفاق می افتد. مرحله اول شستن بدن است. بدن در گذشته توسط اقوام همجنس با آب و صابون شسته می شود. سپس بدن درون پارچه بلند، سفید و کتانی به نام کفن پیچیده می شود. بدن را داخل تابوتی چوبی برای حمل به قبرستان قرار می دهند. مراسم خاکسپاری بعد از طلوع آفتاب انجام می شود. اقوام و آشنایان به قبرستان رفته، بدن را بدون تابوت رو به سوی مکه به زمین می سپارند. دادن خیرات برای روح درگذشته، خواندن نماز میت و دادن گلهای سفید به اقوام درگذشته نیز از اعمال پسندیده این مراسم می باشد. برگزاری مراسم سوم، هفتم و چهلم سنتی است که در جامعه متعارف و معمول است. این ایام اقوام و آشنایان درگذشته دور هم جمع شده با هم عزاداری می کنند تا شاید بتوانند در دو سوگواری سنگینی را که پس از مرگ فردی اتفاق می افتد کمی آسایش دهند. این زمانی است که همگی می توانند با همدلی، همدردی و گریه کردن دل خود را از درد و عذاب خالی کنند. فامیل درگذشته در این مراسم معمولا غذایی مانند چلو کباب از بیرون تهیه می کنند و همه دوره هم صرف می کنند. در تمام آینهای سوگواری که ذکر شده است، 
آداب و رسوم خاصی وجود دارد که می بایست آنها را رعایت کرد. سیاه رنگ عزاداری در ایران است و تمامی اقوام و آشنایان با لباسهای سیاه در این مراسم شرکت می کنند. خانومها از آرایش کردن، رنگ کردن مو و ناخون و بند انداختن برای چهل روز می پرهیزند و آقایان نیز از اصلاح کردن موی صورت و بدن خود تا بعد از روز چهلم خودداری می کنند. برای ابراز همدردی و سوگواری خود با یکدیگران در مراسم از عبارات تسلیت عرض می کنم و امیدوارم غم آخرتان باشد استفاده می شود. آیا می دانستید که زرتشتیان اعتقاد دارند که بدن بعد از مرگ مامنی برای فساد و ناپاکی ها می شود؟ و اگر جسد را مدفون کنند خاک را آلوده ساختند و اگر در آب غرق کنند آب را ناپاک نمودند و اگر در آتش بسوزانند با آلوده ساختن این فروغ آسمانی بزرگترین گناهی صورت گرفته است بنابراین آنها جسد را به مکان بلندی به نام دخمه یا برج خاموش میبرند تا لاشخورها بتوانند جسد را بخورند و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید چرا حلوا و خرما در مراسم تشییع جنازه توضیح می شود؟ افراد عزادار معمولا تمایل زیادی به خوردن غذا ندارند و این ایجاد افت و نوسان قند خون در آنها می شود و این باعث کم حسلگی، استراب، کم طاقتی و استرس در این افراد می شود. به این خاطر خوراکی های شیرینی مقوی و آرامبخش مانند حلوا و خرما به آنها داده می شود. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه نزد شما نقاط مشترکی با آداب و رسوم مسلمانان یا زرتشتیان دارد؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are three easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15 minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time. So take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step-by-step step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye!
Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 Minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. Salam, man Anita. Az didanet khoshbakhtam. Hi, I'm Anita. Nice to meet you. In this series, you're going to learn basic Persian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you will learn how to introduce yourself in Persian. There are only two sentences you need to learn. But first, it is important to clarify that in Persian, there is a difference between formal and informal language. First, let's see how Persian people introduce themselves in an informal situation. Salam, man Anita. Az didanet khoshbakhtam. Hi, I'm Anita. Nice to meet you. Salam, man Anita. Az didanet khoshbakhtam. Start by saying salam, which means hi. Then say man, I, your name, and then am, which means to be or am. Salam, man anita am. Persian word order is different than English. Word for word, this literally means hi, I, Anita, am. Finally, Say, Az didanet khoshbakhtam. This means, nice to meet you. Salam, man Anita. Az didanet khoshbakhtam. Now let's look at the same sentence in formal speech. Salam, man Anita hastam. Az didanet shoma khoshbakhtam. Hello, I'm Anita. Nice to meet you. Salam, man Anita hastam. Az didan shoma khoshbakhtam. So, what has changed from the informal introduction? Let's take a closer look. The informal man anita am has turned into man anita hastam. In both cases, man stands for I or me. Hastam means am and it's added to the end of the formal introduction instead of just am. Am is actually just the short version of hastam, which is the to be verb conjugated for the first person. Finally, pay attention to how nice to meet you changes. We went from az didanet khoshbakhtam to az didane shoma khoshbakhtam. Here, didanet and didane shoma are different. Didanet is used when speaking informally to only one person. It is formed by adding et, meaning your, to the end of didan, meaning seeing or meeting. In the formal version, instead of et, we add e shoma. Shoma is the formal word for you and can be used whether you're speaking to one person or a group of people. Once again, the informal way to introduce yourself in Persian is salam, man anita, az didanet khoshbakhtam. The formal way to introduce yourself is Salam, man Anita hastam. Az didan shoma khoshbakhtam. Now it's time for Anita's advice. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Persian culture. And if you're not sure whether to use Az didan khoshbakhtam or Az didan shoma khoshbakhtam, you can simply say khoshbakhtam. However, if you use the full correct sentence with Persian people, they're definitely going to be impressed. Do you know how to say thank you in Persian? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Khodafez! Salam be hamegi. Man anita hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 Minutes, the fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use good manners as you thank people. Let's get started. There are several ways to thank someone. The formal way is Kheli Mamnun. Kheli Mamnun. Mamnun means thank you, and khayli means a lot. 
So خیلی ممنون is like saying thank you very much. خیلی ممنون. Now for the informal version. You could remove خیلی and just say ممنون. But let me tell you something surprising. In Persian, we usually say merci, which is the French word for thank you. Merci. We don't have time to discuss the origins of why we say merci in Persian, but it's an informal and relaxed way to say thanks. How should you respond when someone says thank you? There are basically two different ways to say you're welcome. The first is خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم literally means please. That's what it means in regular usage. But when used in this way, it is the equivalent of saying you're welcome. The other way to say you're welcome is the expression قابلی نداره. قابلی نداره. Literally, this phrase means this worth is nothing or it was nothing. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So, when someone says merci to you, you can simply reply with خواهش میکنم or قابلی نداره. Now it's time for Anita's advice. If merci seems too casual, don't worry too much about it. In Persian, merci can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what Khoda Hafez means? In our next Persian in 3 minutes lesson, you'll learn this and other greetings in Persian. Khoda Hafez! Salam Bahamegi, Man Anita Hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to show gratitude by saying thank you. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Iran. Are you ready? Then let's get started. The most commonly used informal greeting is Salam. Salam. Salam means hi or hello. We use it when we meet someone or enter a room with people in it. We can use it as a greeting almost anywhere. After salam, we almost always say how are you when we greet friends or close relatives. It might seem strange to say it every time, but this is a part of normal everyday conversation in Persian. Let's try out the informal way of saying hello, how are you? Salam, chetori. Chetori. The I in chetori makes this sentence second person. The formal way becomes slightly longer. Add hale shoma, which means your health. Salam, hale shoma chetore. Hale shoma chetore. Hale shoma chetore literally means how is your health. We use the word shoma, you, instead of saying chetori to make this more formal. Now, if you remember the first lesson, adding et to a word made it informal. Therefore, if you add et to hal instead of e shoma, you make the whole sentence informal. Salam, halet chetore. Halet chetore. Notice that there are many ways of saying the same phrase in Persian, making it shorter or longer. But remembering the basic words will help you get through almost any conversation. Literally, salam means hello. We use other phrases too, but we always add salam at the start of a greeting. In the morning, we say salam, sob bekhair. Sob bekhair. Sob is Persian for morning and bekhair means to be good. So it really means wishing you a good morning. In Persian, we don't say good afternoon or good evening very much. Good morning and good night are used more often. During the rest of the day, the most common greeting is just salam. Good night is shab bekhair. Shab bekhair. Notice that we didn't say salam before shab bekhair. That's because we don't say good night when we meet someone. It is only used when leaving. In Persian, there is only one word for saying goodbye, but there is a small difference between the formal and informal versions. Formal. Khoda hafez. Khoda hafez. Informal. 
خدا فیز خدا فیز خدا حافظ literally means may God protect you, but it is used to say goodbye. Now you have learned many different ways to greet people in Persian. Let's review them all one more time. When meeting friends or relatives, Salam, Chetori. Salam, Halet Chetore. When meeting a stranger, someone older, or someone we don't know well, Salam, Halet Shoma Chetore. To say good morning, Salam, Sob Bechayr. To say good night, Shab Bechayr. When leaving in a formal situation, Khoda Hafez. When leaving in an informal situation, Khoda Fez. It's easy, isn't it? Now it's time for Anita's advice. In formal situations, Persian people of the same gender commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug and kiss each other on both cheeks. Don't be afraid to do this with your Persian friends. And don't be shocked when someone from the same gender tries to hug you or kiss your cheeks. It's perfectly normal. Remember that this is only if both people are the same gender. In Persian-speaking countries like Iran, you cannot shake hands or hug and kiss a person from the other gender in public. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase Ingilisi sohbat ne mikonid. Do you already know what this means? I'll be looking forward to talking about it with you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khoda fez! Salam ba hamegi. Man Anita hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 Minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned several of the most common greetings in Persian. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking in Persian, you can be sure that everyone will understand what you're asking, even if their answer is no. Here's the informal and easy way to say it. Ingilisi baladi. Ingilisi baladi. In Persian, balad means can or to be able to. Adding e to the end makes it an informal question. Ingilisi baladi means can you speak or communicate in English? Literally, it's, can you English? However, this is only used in very informal situations with close friends. Now we're going to make this sentence more polite. By simply adding it to balad instead of e, it becomes a slightly more formal question. Ingilisi baladit. Ingilisi baladit. But it's always a good idea to be as polite as possible when addressing strangers. Here's the most polite form. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Let's pay a close attention to a useful new word here. Aya is a question word used at the start of sentences to turn a regular sentence into a yes or no question. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid means do you speak English? By adding bebakhshid or excuse me, the sentence becomes even more polite. Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? If someone replies to you in English, you'll know the answer to your question is yes. But if they answer you in Persian, you might receive one of these responses. Bale. Yes. Bale. Yek kami. A little. Yek kami. Na, man ingilisi sohbat nemikona. No, I cannot speak English. Na, man ingilisi sohbat nemikona. Or, na, man ingilisi balad nista. No, I can't speak English. Na, man 
انگلیسی بلد نیستم. Since this last example is a negative reply to a yes or no question, we need to say نه, meaning no, at the beginning of the sentence. We also said نمی کنم, meaning don't, after the verb صحبت, meaning talk or speak. Or نیستم, meaning am not, after the verb بلد, meaning can. Combined with صحبت, meaning talk or speak, now you know that صحبت نمی کنم means I don't speak and صحبت می کنید means you speak. Also, نیستم is actually the negative version of هستم but it looks slightly different in the negative form. Verbs and phrases change depending on the person speaking. Now it's time for Anita's advice. Persian people study the English language at school and love to use English. So most people will understand you if you speak to them in simple English. For those of you whose native language is not English, you can use this same basic question for any language you need. Here are some other language names in Persian. Italiai, for Italian. Rusi, for Russian. Espanyai, for Spanish. And Almani, for German. In this lesson, we mentioned that the expression bebakhshid means excuse me. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Persian. It's never too late to show your good manners when speaking with Persian people. I'll see you in our next Persian in 3 minutes lesson. Badafez! Hello Bahamegi. Man Anita hasta. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to persianpod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned the phrase bebakhshid. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Excuse me. Do you speak English? We use the word bebakhshid, which means excuse me in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use bebakhshid and other words when apologizing in Persian. Bebakhshid is used in situations like when we are ordering something in a restaurant or asking for something in a store and so on. For example, bebakhshid, ye qahve lotfa. Excuse me, one coffee please. We can also use it when asking a question. Bebakhshid, takht jamshid kojas. Excuse me, where is Persepolis? Similar to English, there is no informal way to say excuse me in Persian. The meaning is already polite. Persian people just ask questions more directly when speaking to a friend. But to make it polite, you can add lotfan, meaning please, to the start or end of a phrase when asking for something. Lotfan yek kahve midi. Can you give me a coffee please? We also use bevakhshid in a sentence when apologizing. This can be used both formally and informally, but in a more casual situation, it can also be shortened to bebakhsh, as in mara bebakhsh, forgive me, mara bebakhsh. Please note that the way we say this phrase is different than the way it's actually written. The proper way is man ra bebakhsh. First we have the word man or me. Next we insert ra which is always used grammatically after the object of a verb. In this case, it was me. Finally, we have the command verb bebakhsh, meaning you forgive. Man ra bebakhsh, you forgive me. But you will always hear it as mara bebakhsh. Now it's time for Anita's advice. In Persian, just like American English, we usually don't say excuse me when asking for something from a friend. But when we want to ask something or call upon a friend, like, hey, do you know? Or, look, what is? Persian people use bebin, which literally means look. It is very common in casual speech. Bebin, takhte jamshit kojas. Hey, where is Persopolis? 
Can you count in Persian? In the next lesson, you will learn the numbers from 1 to 10. I'll be waiting for you in the next Persian in 3 minutes lesson. Khoda fez! Salam ba hamegi. Man Anita hasta. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Persian, including bebakhshid and lotfan. In this lesson, we are going to learn numbers in Persian. Yes, numbers. Adad from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. Said Are you ready? Let's start. Yek. Yek. Do. Do. Se. Se. Chahar. Chahar. Panj. Panj. Shish. Shish. Haft. Haft. Hasht. Hasht. No. No. Da. Da. Okay. Now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Yek. Do. Se. Chahar. Panj. Shish. Haft. Hasht. No. Da. Great job. What is before yek? Do you know? It's sefr. Sefr. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Persian. Let's try it together. We'll use the phrase Shomareya man, which means my number is. You say the numbers after that and then finish by saying ast. Shomareya man, ast. Shomareya man, sefr, no, yek, do, se, se. Hasht, haft, chahar, panj, ast. Can you read it by yourself? Shomare man, sef, no, yek, do, se, se, hasht, haft, char, panj, ast. Perfect. Now it's time for Anita's advice. You can give your phone number like this, but be careful because it's more common to group the numbers in Persian. For example, this phone number would probably be read as 0, 912, 338, 745. This makes them shorter to say and easier to remember. But how do you say numbers above 10? In the next lesson, we're going to learn just that. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson. From yek to da. Khodafez! Salam ba hamegi. Man Anita Hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I'll tell you again. Yek, Do, Se, Chahar, Panj, Shish, Haft, Hasht, no, 
da. And now let's continue from 11. Yazdah, yazdah, davazdah, davazdah, sizdah, sizdah, chahardah, chahardah, funzdah, funzdah, shunzdah, shunzdah, hivdah, hivdah, hijdah, Hijda, Nuzda, Nuzda, and finally we have Bist. Bist. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Yazda, Davazda, Sizda. Chaharda, Punzda, Shunzda, Hivda, Hijda, Nuzda, Bist. Notice that all these numbers, except 20, have da in the end. These numbers may seem harder to remember. So you really just have to memorize them. Some of them look a lot like their base numbers, like charda and chahar, but others you will have to memorize. Luckily, you can get a hint from the similarities of their first letter to their base numbers, like ye in yek and yazda, d in do and davazda, s in sizda and se and so on. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. Si, si, chehel, chehel, panja, panja, shast, shast, haftad, haftad, hashtad, hashtad. Navad, Navad, Sad, Sad. Again, some of these look like their base number, like Panja, Haftad, or Hashtad. But others you could memorize by the similarities of their first letters to their base numbers. The last thing to learn today is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and add any number from one to nine. Then just put the particle O between them. So how would you say 56 in Persian? Let's take it step by step. 50 is panja, and then you add the particle O in the middle before adding six, shesh. Panjo shesh. It's done. Isn't that easy? Let's make some more numbers. 21. Bisto yek. 32. Sio do. 97. Navado haft. 101. Sado yek. 110. Sado da, 131. Sado sio yek. Now it's time for Anita's advice. For numbers up to 100, you just need to memorize 1 through 19 and all the tens. If you remember them well, then you can easily make any number by adding an o between them. For beyond 100, it will be the same. You just need to memorize the hundreds. So when we made 131, we said 100, sad, the particle o, then 30, c, and another o, and finally 1, yek. So what do you think 199 is in Persian? 100, sad, 
ninety, navad, nine, no. So, sado navado no. After only two lessons, you are now able to count to one hundred and ninety-nine in Persian. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Iran? If not, I'll be waiting for you in our next Persian in three minutes lesson. Hoda fez. Salam bahamegi. Man Anita hastam. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 Minutes, the fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to count in Persian. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We're going to learn how to go shopping in Iran, or any Persian-speaking country. Before we go, you need to know how to say, how much is it? If you want to know the exact translation, it would be چقدر است. چقدر است. But normally, in Iran, we use this instead. چند است. چند است. Are you ready to go shopping in Iran? Let's go. You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say is ببخشید. Do you remember what that means? Excuse me. Bebakhshid in chand ast. Bebakhshid in chand ast. We need to ask this question while pointing at something. Asking how much is this or that. That's why we need to add either this or that before chand ast. Since Persian is a gender neutral language, you will only use this or that, as in English. It always agrees between genders. This, in, that, on. How much is this? In chandast. In, chand, ast. How much is that? On chandast. On, chand, ast. Now, if you want to put an object in here, remember that you always put an object or a noun after this and that. For example, if you want to ask for the price of a hat, kola, near you, it would be bebakhshid, in kola chand ast. Excuse me, how much is this hat? Bebakhshid, in kola chand ast. And if it was a bit further, you would say, Bebakhshid, on kola chand ast. Excuse me, how much is that hat? Bebakhshid, on kola chand ast. At this point, the shop clerk can answer by saying the price. The currency in Iran is toman. For example, in sat toman ast. This is a hundred tomans. In, sad, toman, ast. Or he will just simply answer, sad, toman. Now it's time for Anita's advice. A quicker way to ask how much is chande. So when you ask for a coffee or a kahve at a cafe, you can ask, yek kahve lotfan, chande. One coffee, please. How much is it? At this point, can you count tomans in Persian? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khoda fez! Salam bahamegi! Man Anita Hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, 
we learned the phrase chandas, which means how much is it? In this lesson, you'll learn how we can answer that question by counting tomans in Persian. Let's try to say prices in Persian. Saying prices is very easy in Persian. You just say a number and add toman to it. Start by trying to say 150 tomans. Remember how to say 100 and 50? Now add an o between them and make the number. Sado panjo toman. Sad o panjo toman. Currently, since the value of the toman has fallen so much, the standard prices are more than a thousand, and the notes come in one thousand, two thousand, five thousand, ten thousand, fifty thousand, and one hundred thousand toman units. To be able to understand shopping and prices in Persian, we have no choice but to learn higher numbers. In our previous lessons, we learned how to count to two hundred. Let's have a quick look at the numbers from 100 to 1000. If you memorize them, forming numbers up to 1 million will be super easy. Now, I'll give you the hundreds. 100, sat. 200, divist. 300, sisad. 400, charsad. 500, punsad. 600, shishsad. 700, hafsat, 800, hashsat, 900, nohsat, 1000, hezar. If you remember the numbers in our past lessons, you might see the similarities and also their connection with the number sad. Here again, making a number is really easy. You just need to combine them with the particle o. Here are some examples. 1,236 Hezaro divisto sio shish 864 Hash sado shasto chahar 222 Divisto bisto do As for the thousands, you just need a number, or one of the tens, or one of the hundreds before hezar. Just like in English. 2,000, 2,000, 20,000, 20,000, 200,000, 200,000, 250,000, 250,000, 255,000, and 200, 255,000, 200. Now, how do you say 900? 1,999. It consists of these numbers. 900,000, Nohsad Hezar. 900, Nohsad. 90, Navad. And 9, No. Now let's add O. Nohsad Hezar o Nohsad o Navad o No. That's it. 900,999. What about 555,555? Punsado panjo panj hezaro, panj. 555,555. Congratulations! Now you can count any number in Persian. Add toman to them and you can understand prices while shopping anywhere in Iran or any other Persian-speaking country. Now it's time for Anita's advice. The official currency in Iran is actually real, but because its value is too low, people use toman in everyday transactions. One toman is equal to 10 rials. You will never see a one rial coin, but the notes in Iran are written in terms of rial, so you'll have to divide it by 10 to get the amount in tomans. You should ask your friends in Iran if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you'll have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in Persian? If not, I'll see you in the next lesson. Khodafez!
سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to count tomans up to a million. Did you practice the numbers at home? In this lesson, you'll learn other useful tips to talk about your schedule. For example, if a friend asks you, what are you doing this weekend? Let's start. To ask someone you already know or a friend, you say, Akhara hafte chikar mikoni. Akhara hafte chikar mikoni. Let's break it down. Akhara hafte is end of the week. Che is what. And kar literally means work. Basically, chekar mikoni means what do you do? If you want to ask the same question in a formal way, it's really easy. You just need to add a de to mikoni, mikonid, which makes it a plural verb, one that is used for more than one person. In Persian, when you're talking to only one person, this is considered a polite or formal way to address them. But when talking to more than one person, you also use mikonid, even for friends since it's a plural verb that addresses more than one person. What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing آخره هفته. Tomorrow is فردا. So you can also say فردا چکار میکنی? Which means, what are you doing tomorrow? Or you could also put in a weekday, like دوشنبه, Monday. Or, yek shambe, which is Sunday. To shambe chkar mikoni. Yek shambe chkar mikoni. So now, if someone asks you, farda chkar mikoni, or, what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Be edare miravam. I'm going to the office. Miravam means, I'm going. Be? means to, and edare means the office. Feel free to replace edare with any other location. Now it's time for Anita's advice. In Persian, the question chikar mikoni can also mean generally, what are you doing? Or, how are you? In a daily conversation. But for asking about a job, we usually say chikara hasti, which means what is your occupation? Again, by adding de to the end of the verb, you can make it formal and plural. Chekara hastid. This is a really common question you can ask or that you might be asked the first time you meet someone. In this lesson, we learn how to talk about your schedule. Next time, you're going to learn how to use the verb budan, meaning to be. We'll also talk about how to tell people your nationality. I'll be waiting for you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khodafez! Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Persian ebook before it's gone.